Hi, welcome back to Alex E Academy. अब इन दोनों में एक्सेस और सोल्ड इन्दे मॉड्यूल थ्री स्टार्ट ही होगा। अब मॉड्यूल नंबर पहले शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टाइम। ओके। अब ये वाले चैप्टर और अगर नहीं होंगे इधर पे टीचर भी कोई इंट्रोडक्शन जानता है। अगर आये तो सिविल इंजीनियरिंग में वही ना नंबर ये कोर्स में मैकेनिक्स ऑफ सोल्ड तो वही ना इन दो आड़ी था। फिर बिल्डिंग इधर तो जाने बिल्डिंग लेक्चर में स्टेबल स्ट्रॉंग और इंडिकेंट रहता है। आप बिल्डिंग इधर फाउंडेशन आड़ी था। डायग्राम्स एंड ड्राइंग्स एंड कैलकुलेशंस और अन्य मोड़ फॉर्मर नहीं हैं मोड़ ऐसे ही चुके रहे पढ़ गया मोड़ आदिल तक में ये एक मोड़ मोड़ नंबर थ्री इन दो वाले ना इन दे शुरुआत एक बार मैकेनिक्स ऑफ सोल्डर नंबर वाले ना ये एक विलिया कोर्स इन दे हार्ट नंबर वाले ना ये एक मोड़ शेयर फोर्स different types of your acting or what the shear force is going to happen to you bending on the tram is going to happen to you in it in the variations in the diagram on the shear force diagram of bending on the other property in the company in your chapter in the body in the mechanics of solar to civil engineering in the course in the body 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 पिन्ने पत्ते के लिए पढ़ाया तो औरों के इच्छा से ये लेक्चर और ये मॉड्यूल पढ़ने के लिए पहले ये भी लाइक ये निकल रही है जी औरों तक तो कंफर्ट तक तो इसी हम तो उनमें ना दर्द लाएगी ये क्लासेस तो उनमें पर देर ही इधर ये लाल क्लास में क्या करते हैं उनका कंट्रोलिंग है ये दिन के लिए और � Lara, ini ada yang hati mungkin ini mungkin itu mana itu, yang ini kan tinggi macam asam ini ini mungkin mungkin tinggi kan jenis tau. Okay, boleh mungkin start ya. Entah mana sih yang force, entah mana begini mungkin tau. The algebraic sum of vertical forces at any section of a beam to the right or left of the section is known as shear force. The shear force is denoted as S S. अब ऑल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस इन द सम अच्छे नी सेक्शन ऑफ एम बी, बी में लगा हुआ है इधर बी मार के इन द एरियल वाली सेक्शन रहता है, सभी लोग आगे बढ़े हैं, सभी लोग आगे बढ़े हैं तीन लोग, अतः ये मोशन का वजह ना वर्टिकल फोर्सेस इन द ऑल्जेब्रिक सम Ini adalah beam. Ini adalah orang beam silum. 
സപ്പോർട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എത്ര പോർഷൻ ഇന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത് ലെങ്ത് എയിലും ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സ്മോൾ എത്ര എയിലും വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എ ഇത് ബി ഈ അറ്റത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് സി എന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊരു ഓവർ ഹാൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഓവർ ഹാൻഡ് ഉള്ളത് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബി ഓവർ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കും എന്നുവെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ഓവർ ഹാൻഡ് എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സിമ്പിളി സോറി 
യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റോഡെന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സപ്പോർട്ട് ബീവില് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഇത് പോലെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എല്ലായിടത്തും ഡബ്ല്യു ഇന്റൻസിറ്റി ലോൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ലോൺ ഡബ്ല്യു ആണ് ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഡബ്ല്യു ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോൺ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ യു ഡി എൽ ഇസ് ആക്ടീവ് യു ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോൺ ഇസ് ആക്ടീവ് അറ്റ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഐ സി അപ്പോ എന്താണ് എ ഐ സി ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബി ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയാണ് ബി ഇതിന്റെ മോളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ സ്ലാബ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സ്ലാബ് ഇതാണോ വീടിന്റെ റൂഫ് സ്ലാബ് ടെറസ് ഇതിനെ താങ്ങി നിർത്താനായിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബീം ഉണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബീം ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഈ സ്ലാബിന്റെ ഒരു ഇത് ഈ സ്ലാബ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ തീക്കുന്ന സമയം കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പത്ത് കിലോമീറ്ററാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റും പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ തിക്നെസ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്ലാബിന്റെ വെയിറ്റ് കൊത്ത താഴെ ഉള്ള ബീമിലേക്ക് വരുന്നത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ലോൺ തന്നെയാണ് എല്ലാ പോയിന്റും വരുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ സ്ലാബ് ആണ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോണിന്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വീട്ടിൽ ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ യൂണിഫോമിലി വേരിയും മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരെന്തെങ്കിലും അത് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് യൂണിഫോം വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് വി ഹാവ് സിംഗിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാപിറ്റൽ ഏരി ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോണിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു എൻഡ് സീറോ ഈ എൻഡിന് മാക്സിമം ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്റർ ലെങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ബീമിന്റെ ലെങ്ക് അപ്പൊ എപ്പോഴും സീറോ മുതൽ മാക്സിമം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പൊന്നുമില്ല അതേപോലെ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലാണോ സീറോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് മാക്സിമം ആണോ അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഇസ് എ ട്രാൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂണിഫോംലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വേറെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് വേറെ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബി എ ബി ദ ഇത് ഒരു യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോൺ ആണ് യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോൺ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ അല്ല നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത്ര പോർഷനെ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോഡ് തോന്നുന്ന ഈ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം ഇത്രയും പോർഷൻ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ബാക്കി മുഴുവൻ യൂണിഫോമിലി വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഫർദർ ലെക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പോ ഇത്രയും ഒരു ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറി